Hi, good afternoon. Uh, this is Lito Mendoza again. Uh, today is Friday, May 22, and uh, I would like to continue my uh, my presentation on uh, habits of success. Because the last time we decided to change our topic from negosyong uh, patok ngayon. So, I think I have about five or six series on negosyo patok on this part. But this time, I would like to continue the, the habits of success na dapat nating ma-practice ma at matandaan, ma-remember. Ito, ito talaga ang mga dapat nating gawin, especially sa mga kabataan, na maging, uh, maging always to follow yung mga pattern ng habits of success. So, number five na tayo ngayon. Good attitude and values. So, yan. Yan ang ating uh, discuss ngayon. So, number one, try to be humble in action and words. So, kung lalo na kung kay salesman, salesman, lagi kayong magalang sa pagsalita sa kliyente, magalang sa pagpagdiling sa mga customers, and then uh, always give good morning, good afternoon, and ha have a simple handshake para stand erect, and then bend once in a while, like a Japanese, like Korean, you bend a little while just to show some respect, kung bata man, matanda, so try to practice a good uh, presentation or manner. Okay? So, ito mga sikretos kung kayo mga salesman para, or, syempre, tepe nyo din karon. So, number two, use simple and courteous language, syempre, to follow your uh, uh, well-mannered uh, posture. So, use simple language. Gumamit ng mga salitang mga magagalang. Kung matanda sa'yo, opo, opo. Kung hindi naman, eh, basta oho, opo. Kung mas matanda sa'yo, kung pareho lang kayo, so address, uh, you can address them, Mr. or Miss. So, iyan ang gusto kong ipamulat sa mga sa inyo, sa lalo sa mga bata ngayon, na nakakalimot. Yeah. So, yan, nakalagay dito. Number three, try to address your client Mr. Mrs. or Madam. Misa, pag hindi ka sigurado, ako ay always use Madam pag lang mga babae. Pag medyo may matured na, may edad na, lagi kong inaano na Madam. Hi, Madam! Kaya laging masaya. Hi, Ma'am! Yun! Hi, Ma'am! Para, ano, para kliyente mo maging natural, alam na magalang ka, masaya. And like, always smile. Kaya kailangan practice your smiling face. Kaya, kaya medyo, ano. So, yan. Um, huwag nyo kalimutan ng mga, uh, ano na yan, mga habit na yan. So, so sa kliyente, kung kayo kliyente mo na, or prospective client mo pa, na gusto mo i-close ang, ang sale, so, always remember to greet them on their birthdays or special occasion. So, text, tawag, kung ano, lalo na kung regular client. Kung regular client, lagi mong you know, pwedeng tawagan, Hello, sir. Ano, uh, bossing, yon, Boss, bossing. Uh, yan ang usually pagka, ano, pagka, ano, bossing, or boss, or sir, uh, pagka senior, mister. Uh, usually, kahit ako yung medyo matanda na sa kanila, I still address them, mister. Pagka alam ko, mataas ang posisyon sa isang company, Bossing, ano bang uh, pwede mong ano? Uh, pwede mong mag-meet tayo? And I can put. So, kailangan magalang, tsaka softy ang dating. Huwag yung masyadong, ano, malambing. Laka, kung nasa telepono, always project na nakangiting kayo. Nakangiti. Oh, always smiling. So, kasi dumating sa kabila, alam nila. So, what else? So, bring, ito, no? Pagka, uh, naka-close naka ka na ng deal, sa mga salesman, 
at, at saka bago so, or matagal mo ng kliyente or pami- regular mong clients so always bring them some gift diba? mag-return call ka meron kang follow up meron kang mag-deliver ka ng documents ang style dyan bring gift when you visit them ano mga ano mga cake I'm empanaditas, ice cream, ano pa. Konting ano lang para sa mga secretary at sa mga kliyente. Para mga secretary mo, pagdating doon, open na open ka. More or less, kaibigan mo na. So, iyan ang pwede mong ma- ma- magawa para maging para mapakita mo na talagang you have good attitude and then good values. Ayun ang ano, very important sa mga kliyente yan. Kasi kung ano, misan nalilimutan na yan eh. So, ano pa mga dinadala natin? Mga prutas. Yan, lagi. Yan ang mga ano ko. Prutas. Uh, ano bang prutas sa mga mansanas, grapes, and ano pa. Kailangan pag ano, dala mo lagi, oh, kain lang tayo. Kain tayo dito. Masaya. So, para makita niya, misan, madalas kinadala yung mga ano, yung bibingkinitan. <laughs> bibingkinitan. I, I, I always, uh, lalo na pag malala yung lugar, halimbawa, uh, Pampanga, bibing, bibingkinitan sa, sa NLEX, dala mo yung mga ano. So, para masaya. Kailang, siyempre, mga boss, hindi naman kakain ka agad dyan. Yung mga sekretary muna, iabot mo, sekretary. So, yan. And then, uh, hanggang noong araw, pagka minsan, yung mga boss, hindi ako masyadong in-entertain. Even though nakakuso ng deal, mga boss, hindi pa masyado ko in-entertain. Eh, ibang sekretary naman, pag nang dala ko, di tinatanggap siya. siya. Pag alisan, pag umalis na ako, alis na agad ako. Siyempre, gandala ko ng kontrata. Pinirmahan yung kontrata. Dinala yung check. Eh. Ang daming visit eh. Ang daming visit sa isang customer. So, minsan, pag darating ka doon, kung wala ka malandala, medyo parang ordinary ka lang. Pero pag nagdala ka, dala ka ng cake mm, sa ng, ano, ng contis, ng uh, red ribbon. Na, so, yan. Dala ka ng iba-iba. Ng mga pies. So, always, ito ang mga ano, good attitude of a salesman. Minsan, sa sekretary lang, sa staff lang yung bigay, huwag bigay mismo doon sa ano, pero yun yung bibigay ng boss niya. Pag alis mo, alis ka agad. Siyempre, alis ka agad dahil para mag- kapag merienda. Pupunta ka doon, mga 3, 3.30, o'clock, para ano, pansit. Yan, pansit. Always, may pansit ako ni Aling Banang. Yan. Bibili ako dyan kung kayo naman pansit yan. Pansit na masarap. Alamin mo kung sino masarap na pansit. Dala mo yun. Isang ano, dala mo. Kung, kung talaga masipag ka, bumili ka pa ng, ano, ng bread na gardenia, samahan mo yung ano, pansit. Sold na sold yan. Bibili ulit sa'yo yan. So, ibig sabihin, they will, kano lang ba naman yun? Less than a thousand. Kaya, yan ang number one sikreto. How to maintain a good relationship and, and then to show your good attitudes with your customers. Alam mo, naka-close ka na sa ng condominium, mga ano, mga real estate salesman. O ano, minsan kasi kaya ako nagre-regalo lang. Ayoko nang ano, yung, yung minsan bubuloat ko pa sa dinner o sa gabi. Kaya ano, ang mga boss, hindi na, hindi nilidiregalo ako na lang. Para hindi na ko ano, minsan kasi lalo na yung mga bang nationality, Korean, yeah, Korean, and then Japanese or ano pa, bang Yayayain ka mag-bidjoke? Uh, Siyempre, mahirap eh. Sa gabi, that's what I'm telling you. Mahirap sa gabi. Mapupuyat ka. Malaki ang gastos mo, sigurado. Wala na one time. Pag ako yung nayon na bidjoke, siyempre, ikaw naman ang gagastos. Siyempre, alam ka namang ikaw ang ano, middle sa kanya, ikaw ang siyang gagastos. Siyempre, hindi. Kaya, to show them your continuous good attitude na kahit hindi mo sila pakainan ng lunch, para naman ang dala mo naman doon. Minsan, dala mo ng masarap na, ano, kare-kare. Kung gusto mo, dala mo ng crispy pata. 
Iyan ang mga, yan ang mga ano, eh, gusto ng mga kliyente. Lalo sa opisina, kung mali lang office nila. Okay lang ako, ito pala. Pagkaya yung mga ano, birthday niya, ginadala ko talaga ng lechon. Pagkaya, dala ko ng lechon. Oh, lechon ang dala ko. So, may dala ko ng lechon. Pag ako may dala ng lechon, LRs ang dala ko. Para mas sigurado masarap. Kung ikaw yung mga taga, yung mga taga Laguna, bili ka ng lechon doon sa ano. Taga Cebu. Ito mga taga Cebu. Marami rin akong mga kaibigan ng Cebu. Ayan. Kung Cebu, ayan. Bilang mo ng Cebu lechon. Ang sarap ng Cebu lechon. Minsan, yung mga local client ko dito, binibili ko pa ng Cebu lechon. Yung, ano ba yung Ricos. Ano pa yung mga... Kaya ano, si Ricos yan. Uh, sa Cebu, pag ako napunta ron. Magdadala ako ng ano. Dinadala ko kasi sa kliente ko. Meron, pupunta rin ako sa Cebu. I used to uh, see some clients in Cebu. Sa Dabao, meron din. If I, my clients will ask me to look for properties, I go to, to Dabao. So, yan, huwag niyong kalilimutan. Yung continuous ano, birthday, padala ng lechon. O para, yung, ano, talaga, sigurado yan ng kliyente mo. Pakikita sila talagang mahusay itong uh, salesman mo, yung agent mo. Eh, kung, kung ano mong produkto ng binibenta mo. May isang ganun ang gawin mo para hindi masyadong expensive. Eh, may isang lumabas kayo, mahal ang gagastos mo. Mga 15,000 gagastos ka. Eh, sa, sa Japanese restaurant nga lang, pagka kumakain kami, 7,000 na. O, gagastos ka. O, 10,000. Ay, lalala na kung may bidyoke, 15,000 mo, mahina. So, that's why, try to, yan, give them gift every time you visit them. Parang simple lang. Maliit muna, palaki ng palaki habang ano. Bawat visit mo, misan, pag malaki ang, malaki naman ang kikita mo sa kanya. So, ano. Ngayon, last, number seven, always tell or text your clients whenever there are good news or update. So, madalas, te-text mo sila o update mo sila kung ano mga update yung isang maganda. Yan ang mga good manners, good attitudes that should be followed. Or, lagi kang tatawag sa kanila. Huwag sila yung tatawag sa iyo. Yun ang tawag kung dapat siguro may share ko sa iyo yung offensive selling. Meaning, offensive selling, huwag yung defensive, yung silang tatawag sa iyo, sasagutin mo. Kailangan, alam mo na ang tatanong nila. So, that's it. It's uh, 12 minutes already, and um, this is for a change of our topic. It's a light topic, but I hope my audience will still like this. So, please subscribe to my channel. Mag-improve naman yung aking ano. Marami na rin nag-subscribe, and then I really appreciate. I would like to thank my subscribers. And then hope to uh, give you more. And next, next topic of mine, I think I'll give you more on the how to stay and look young. Maybe a little bit change. Yung paru pareho na lang. Maybe after the I will introduce to you uh, the topic at how to how to stay young. Because some of my consultant friends they comment stay on how to how to be rich. How to be successful? How to be what? Um, and then, and how to do? How to do it? How to be? How to do it? How to do that? So, yun ang sabi nila sa akin, advice nila sa akin, para continuous ang ang uh, tut ano, not tutorial but more on uh, information do sa audience ko. And then, uh, like this one, okay. Oh. And I made another book, Negotiate to Win. So next time, I will discuss to you the details on how to negotiate. To negotiate a sale. Be a good negotiator. I'll, I'll, I'm trying to prepare more topic with you. So for the young generation, I know, ang mga younger generation ang maraming nag, ano, nag-subscribe and nag, uh, nag-review. I'll give you uh, the next future topic, uh, I'll give you some topic that you'll get. This is the book which I always uh, read. The book of 
Warren Buffet in his own words. Warren Buffet. So, Warren Buffet. So, ayan. Uh, I printed the, the front page and put in the wall and I put it in uh, one in my office. So, lagi ko nakita. Uh, Warren Buffet, the, the, the best investor in stocks and in business purchasing. Kung bumili siya, mga opsin, mga businesses. So, yan. So, I hope my audience will still continue watching and then I'll try to provide you with, um, you know, uh, with uh, very informative subject. Now, today, uh, I'm we, we, uh, wearing orange. Uh, I would like to thank uh, Buti na, meron akong ano, you, ano, I always wear Uniqlo. This Uniqlo, orange. Mura kasi, kaya, yan. Uh, thank you very much for, uh, at least, meron silang, ano, uh, very presentable na t-shirt I can use. Marami pa akong, ano, Uniqlo. Ay, paborito ko yan, Uniqlo. Next time, I'll use long sleeve. Pagka medyo, sa mga June siguro, wala nang uh, is, ECQ. I'll try to wear my Uniqlo long sleeve. Thank you very much. And then, and then what else? And then long sleeve ko, Mike and Spencer. Para makita naman nyo na medyo formal ang dating. Parang business-like. So, again, I'm doing this. I'm sharing this uh, information to you so that you develop an attitude, good manner, good direction so you can be rich thank you lord and god bless